হ্যালো বন্ধুরা নলেজ লাভার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস বিষয়ে এবং এটা সেকেন্ড সাবজেক্টিভ টেস্টের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে তোমাদের যা রয়েছে তা হলো সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন তো এই চ্যাপ্টারটি আমরা আজকে আলোচনা করব যদি এটি প্রথম পার্ট আর তার সিক্সের সাবজেক্টিভ পরীক্ষা ছাড়াও এটি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন যেমন পিএসসি এসএসসি এবং অন্যান্য আইসিডিএস বিভিন্ন পরীক্ষায় এই তথ্যগুলো কাজে আসতে পারে তো চলো বন্ধুরা দেরি না করে শুরু করা যাক প্রথমে দেখো এক নম্বরে কী রয়েছে এক নম্বরে হচ্ছে টাকা পয়সাতে আমরা একটি স্তম্ভ দেখতে পাই সেই স্তম্ভটি চারটি সিংহ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে কয়টি সিংহ দাঁড়িয়ে আছে চারটি সিংহ দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমরা সামন দিক থেকে তিনটি সিংহই দেখতে পাই তো একে কী বলে একে বলা হয় অশোক স্তম্ভ কি বলা হয় অশোক স্তম্ভ আচ্ছা দুই নম্বরে কী আছে দেখো দুই নম্বরে হচ্ছে অশোক স্তম্ভটি পাওয়া গেছে সারনাতে তাহলে অশোক স্তম্ভটি কোথায় পাওয়া গেছে অশোক স্তম্ভটি পাওয়া গেছে সারনাতে এবং সেটি বর্তমানে সারনাথ জাদুঘরে আছে তাহলে অশোক স্তম্ভটি এখন কোথায় সংরক্ষিত রাখা হয়েছে না সেটি রাখা হয়েছে সারনাথ জাদুঘর অর্থাৎ সারনাথ মিউজিয়াম যে রয়েছে সেখানে রাখা হয়েছে তিন নম্বর দেখো কি রয়েছে তিন নম্বর হলো অশোক স্তম্ভটি ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয় উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি তাহলে জাতীয় প্রতীক হিসেবে অশোক স্তম্ভকে কবে গ্রহণ করা হয় উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি আর উনিশশো সালে ছাব্বিশে জানুয়ারি কিন্তু ভারতকে প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয় সেই হিসেবে আমরা ছাব্বিশে জানুয়ারি দিনটিকে কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক দিবস হিসেবে পালন করি এরপরে চার নম্বরে কী রয়েছে দেখো চার নম্বরে সাম্রাজ্য বলতে বোঝায় একটি বিশাল অঞ্চলকে যেখানে কয়েক লক্ষ জনগণ বাস করে রাজ্যতে যেমন কম পরিমাণ জনগণ থাকে সাম্রাজ্যতে কিন্তু বিশাল পরিমাণ লোকজন বাস করে এবং সেখানে প্রায় কয়েক লক্ষ জনগণ সেখানে বাস করে এরপরে দেখো পাঁচ নম্বরে কী রয়েছে সাম্রাজ্য যিনি শাসন করেন তাকে বলা হয় সম্রাট অর্থাৎ সাম্রাজ্যের শাসককে কী বলা হচ্ছে সম্রাট সম্রাট মানে হচ্ছে বড় রাজা অর্থাৎ সাম্রাজ্যের শাসক হচ্ছে বড় রাজা সম্রাট ছয় নম্বরে কী আছে দেখো ছয় নম্বরে হলো মহিলা সম্রাটকে বলা হয় সম্রাজ্ঞী তাহলে সম্রাজ্ঞীকে সম্রাট যখন হচ্ছে মহিলা থাকবেন অর্থাৎ শাসক যখন মহিলা থাকবেন সাম্রাজ্যের তখন তাকে বলা হবে সম্রাজ্ঞী সাত নম্বর হচ্ছে দেখো ষোলোটি মহাজন পদের মধ্যে যে মহাজন পদটি ভারতের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তা হলো মগধ প্রশ্ন হতে পারে কোন মহাজন পদটি ভারতের সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল বা তুলতে সক্ষম হয়েছিল উত্তর হলো মগধ আট নম্বর দেখো আলেকজান্ডার ছিলেন গ্রিস দেশের মেসিডনের রাজা তাহলে আলেকজান্ডার কোথাকার রাজা ছিলেন গ্রিস দেশের মেসিডনের রাজা ছিলেন কিন্তু এই আলেকজান্ডার এরপরে দেখো নয় নম্বরে কী রয়েছে নয় নম্বরে আছে হচ্ছে যে এলডোর পোরস বা পুরু রাজত্ব ছিল ঝিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় অর্থাৎ তোমরা জানো যে ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকে একটি নদী রয়েছে সিন্ধু নদী তো সেই সিন্ধু নদীর পাশেই রয়েছে ঝিলাম ও চেনাব ও ঝিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী যে এলাকা সেটাই সেটাই কিন্তু পুরুর রাজত্ব তাকে আবার এলডার পোরসও বলা হচ্ছে দশ নম্বর দেখো আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়েছিল কোথায় আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়েছিল ব্যাবিলনে তিনি যখন ফিরে যান তখন ব্যাবিলনে তার মৃত্যু হয় এগারো নম্বর হচ্ছে সম্রাট আলেকজান্ডার হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করেন খ্রিস্টপূর্ব তিনশো নাগাদ অর্থাৎ তিনশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি ভারতে প্রবেশ করেছিলেন আর ভারত থেকে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন তিনশো পঁচিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ তাহলে ভারত থেকে তিনি কবে ফিরে যান তিনশো পঁচিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ এবং ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি প্রবেশ করেন তিনশো খ্রিস্টাব্দ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ এরপর বারো নম্বরে কী রয়েছে দেখো বারো নম্বর হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের হাত ধরে ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যের সূচনা হয়েছিল তিনশো কুড়ি খ্রিস্টপূর্বাব্দে অর্থাৎ তিনশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টপূর্বাব্দে কিন্তু ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যের সূচনা হয়েছিল আর আলেকজান্ডার ভারত থেকে চলে গিয়েছিল তিনশো পঁচিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নন্দ বংশের শেষ শাসক ছিলেন কে নন্দ বংশের শেষ শাসক ছিল হচ্ছে ধননন্দ নন্দ বংশের নয়জন রাজা ছিল যাদেরকে একসঙ্গে নবনন্দ বলা হচ্ছে নয়জন রাজা ছিল যাদের নবনন্দ বলা হয় এবং প্রথম রাজা ছিল হচ্ছে মহাপদ্মনন্দ এবং শেষ রাজা নয় নম্বর রাজা হচ্ছে ধননন্দ বা শেষ রাজা তিনি ছিলেন চোদ্দ নম্বর হচ্ছে মগধ দখল করতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে সাহায্য করেছিল কে তার গুরুদেব চাণক্য চাণক্য কাকে সাহায্য করেছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে কি মগধ দখল করতে কাকে সরিয়ে দিয়ে ধননন্দকে সরিয়ে দিয়ে 
এখানে একটি গল্প আছে গল্পটি হলো যে ধনানন্দ যখন শাসন করছিল তখন ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকে আক্রমণ করেছিল আলেকজান্ডার তো চাণক্য তিনি ধনানন্দের কাছে গিয়েছিলেন এবং তাকে গিয়ে বলেছিলেন তিনি যেন আলেকজান্ডারের আক্রমণ প্রতিহত করেন কিন্তু ধনানন্দ তিনি ছিলেন একজন খামখেয়ালিপনা শাসক এবং তিনি চাণক্যের কথাকে কোনো রকম গুরুত্ব না দিয়ে তিনি চাণক্যকে অপমান করেছিলেন ফলে চাণক্য শপথ করেছিলেন যে এই অপদার্থ শাসককে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিতে হবে তাই তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে তৈরি করেছিলেন সেভাবেই এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হয়েছিলেন তাই চাণক্য সহায়তায় কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসনে বসেছিল পনেরো নম্বর দেখো পরবর্তীতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলিকাস নেকেটোরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করেন এই চুক এই যুদ্ধটির নাম ছিল হচ্ছে ব্যাটেল অফ লিবারেশন এবং এই চুক্তির মধ্য দিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তিনি সেলিকাস নেকেটোরের যে কন্যা মেয়ে ছিল তার নাম হলো হেলেনা তাকে কিন্তু বিবাহ করেছিল ষোলো নম্বর দেখো কি প্রাচীন ভারতের রাজ শাসন সংক্রান্ত বা রাজ্য শাসন সংক্রান্ত যে গ্রন্থ পাওয়া যায় তা হচ্ছে কৌটিলের অর্থশাস্ত্র অর্থাৎ কৌটিল্য যে গ্রন্থটি লিখেছেন অর্থশাস্ত্র সেখানে কিন্তু রাজ্য কিভাবে শাসন করতে হয় ভালো করে সেখানে উল্লেখ রয়েছে অর্থশাস্ত্র মানে এই নয় সেখানে শুধু টাকা পুরীর ব্যাপার রয়েছে বা অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপার রয়েছে মূলত এর বিষয়বস্তু হচ্ছে রাজ্য কিভাবে শাসন করতে হয় একজন রাজাকে রাজার কি কী কর্তব্য কি কী নীতি নেওয়া প্রয়োজন এটাই কিন্তু অর্থশাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তু সতেরো নম্বর হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পর সিংহাসনে বসে তার ছেলে বিন্দুসার এবং বিন্দুসারের পর সিংহাসনে বসে তার ছেলে অশোক তাহলে অশোক আর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে দাদু ও নাতি আর বিন্দুসারের ছেলে ছিল কিন্তু অশোক আঠেরো নম্বর হচ্ছে প্রথম জীবনে অশোক খুব নিষ্ঠুর হওয়াতে তাকে একটি উপাধি দেওয়া হয় তা হচ্ছে চন্ডাশোক বলা হয় তিনি নাকি তার নিরানব্বই জন ভাইকে মেরে তারপর তিনি সিংহাসন দখল করেছিলেন যদি এরকম বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে তাই তাকে বলা হচ্ছে চন্ডাশোক উনিশ নম্বর হচ্ছে অশোক সারা জীবনে মাত্র একটি যুদ্ধই করেছিল তা হলো কলিঙ্গ যুদ্ধ কলিঙ্গ হচ্ছে বর্তমান আমরা আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং তার যদি আমরা একটু পশ্চিম দিকে দেখি তাহলে দেখব নিচের দিকে তাহলে সেখানে একটি রাজ্য রয়েছে উড়িষ্যা উড়িষ্যাতেই রয়েছে সেই কলিঙ্গ তো সেইখানে একবার যুদ্ধ করেছিল অশোক একটাই যুদ্ধ মাত্র করেছে এই কলিঙ্গ এই যুদ্ধের পর অশোক নিষ্ঠুরতা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন কারণ কলিঙ্গ যুদ্ধে যে ভয়াবহ অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল এর ফলে তার মনে এটা খুব কষ্ট দিয়েছিল এবং সে অনুতাপ বোধ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠুরতা ছেড়ে দেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এই ক্ষেত্রে তাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেছিল বৌদ্ধ ধর্মগুরু বা ভিক্ষু উপগুপ্ত তাকে দীক্ষা দিয়েছিল কুড়ি নম্বর দেখো কি সর্বশেষ তথ্য অশোকের সাম্রাজ্য ছিল উত্তরে আফগানিস্তান থেকে অর্থাৎ উত্তরে আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণে একেবারে কর্ণাটক পর্যন্ত দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত আর পূর্বে হচ্ছে কলিঙ্গ থেকে পশ্চিমে হচ্ছে কাথিয়াবার পর্যন্ত কলিঙ্গ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এখানে তাহলে এখানে হচ্ছে কলিঙ্গ উড়িষ্যা এখান থেকে একেবারে কাথিয়াবার অর্থাৎ গুজরাটের এখানে পর্যন্ত আর উত্তরে একে আফগানিস্তান থেকে একেবারে কর্ণাটক পর্যন্ত অর্থাৎ বিশাল এলাকা তার অধীনে ছিল তবে তার রাজধানী কিন্তু ছিল পাটিলিপুত্র পাটিলিপুত্র যেন বর্তমান এর নাম হচ্ছে পাটনা এবং এটি বর্তমানে বিহারের রাজধানী তো সেই পাটিলিপুত্র ছিল কিন্তু তার রাজধানী তো বন্ধুরা আজকের জন্য ভিডিওটি এতটুকুই তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই লাইক বটনে প্রেস করো তোমরা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারো কমেন্ট বক্সে তোমাদের আরও কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করতে পারো আজকের জন্য এতটুকুই অনেক অনেক ধন্যবাদ